हे गाइस व्हाट्स अप कैसे आप सब लोग आई होप आप लोगों के सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम काफी अच्छे जा रहे होंगे गाइस और नेक्स्ट जो एग्जाम है वो केमिस्ट्री का है और अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री का एग्जाम भी बहुत अच्छा जाए तो ये वीडियो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए गाइस क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो टू मार्क के क्वेश्चन होते हैं उसका कंप्लीट एनालिसिस लेकर आया हूं ये ऐसे वन टाइप क्वेश्चन होते हैं इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज एनालिसिस लेकर आया हूं कि दो मार्क के क्वेश्चन बेसिकली आप लोगों को कहां से प्रिपेयर करने हैं टॉपिक बताऊंगा आप लोगों को जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ एट दी एंड ऑफ द वीडियो में आप लोगों आप लोगों के लिए सेलेक्टेड फिफ्टीन क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसको आप लोग अगर प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को वहां से के क्वेश्चंस मिली जाएंगे। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप मेरे सारे वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस आप अन अकेडमी ऐप पर भी देख सकते हैं ये अन अकेडमी ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं वहां पर आप मुझे फॉलो कीजिए और मेरे सारे लेक्चर्स ट्वेल्थ के आई आई के नीट के सारे लेक्चर्स आप अन अकेडमी ऐप पर भी देख सकते हैं साथ ही साथ गाइज ये टू मार्क का जो वीडियो मैं बना रहा हूं उसके अलावा मैं फाइव मार्क का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं कि फाइव मार्क के क्वेश्चन आप लोगों को से प्रिपेयर करने हैं और साथ ही साथ थ्री मार्क का वीडियो भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूं ऐसे टू टाइप के क्वेश्चन कहां से आएंगे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको भी आप मेड इजी केमिस्ट्री यानी कि मेरे चैनल पर प्ले में जाके जरूर चेक कर सकते हैं तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक कर लेते हैं कि यहां पर ऐसे वन टाइप क्वेश्चंस आते कितने हैं पूरे पेपर में ऐसे वन टाइप क्वेश्चंस फाइव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि टू मार्क के होते हैं यानी कि टोटल टेन मार्क्स हो गए गाइस सो ये दस दस मार्क के क्वेश्चंस हैं तो अब ये टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं चैप्टर्स तो बहुत सारे हैं हमारे पास तो उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से हमें टू मार्क के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा मैंने क्लिप दिया है फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल पांच चैप्टर्स हैं और हम लोग बात करें अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो यहाँ पर चार चैप्टर्स मैंने इंक्लूड किए हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मैंने यहाँ पर टोटल पांच चैप्टर इंक्लूड किए हैं अगर आप सॉलिड स्टेट की बात करें तो आपको वहां डेंसिटी फॉर्मुला बेस्ड न्यूमेरिकल करने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करना है और साथ ही साथ डिफेक्ट्स को पढ़ना है ऐसे वन टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछ ले आते हैं अगर आप सोल्यूशन चैप्टर में पूछे मुझसे तो आइडल एंड नॉन आइडल सोल्यूशन के डिफरेंसेज आप लोगों को पढ़ने बहुत छोटा सा टॉपिक है और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यानी कि मोलैरिटी मोलैरिटी इन पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं अगर थर्ड चैप्टर की बात करूं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे वन टाइप क्वेश्चंस आपको कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इस पे एक न्यूमेरिकल मिल जाएगा आपको डेफिनेटली केमिकल कैनेटिक्स की बात करें तो केमिकल कैनेटिक्स में आप लोगों को फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन इस पे से स्मॉल क्वेश्चन बन जाता है जो आपको पढ़ लेना है बहुत ही छोटा सा टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री में कोलोइड क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ ही जाता है इसमें से ऐसे टू टाइप क्वेश्चन भी बन जाता है और ऐसे वन टाइप क्वेश्चन भी बनता है मेटल एक्सेक्शन की बात करें तो रिफाइनिंग में से क्वेश्चन आते हैं पी ब्लॉक में बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड में से क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अलावा ग्रुप नंबर 18 में और स्पेशली जिनोन की जो केमिकल uh, रिएक्शन है उनमें से क्वेश्चन आते हैं अगर हम बात करें डी ब्लॉक की तो डी ब्लॉक में थ्री सीरीज को आपको पढ़ना है उसकी प्रॉपर्टीज आपको कंप्लीट करनी है साथ ही साथ आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ लेनी है केमेनो फोर की जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ के टू से टू ओ सेवन की जिसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हैं अगर हम बात करें कॉर्डिनेशन कंपाउंड की तो आपको बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये टॉपिक करना है जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं ऐसे वन टाइप के अब हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन हेलो एरिन उनमें से आपको हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है जो ऐसे वन में काफी पूछी जाती है एल्कोहल फिनोल और ईथर वाले चैप्टर में फिनोल और एल्कोहल के केमिकल रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलडीआर केटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको एल्डीहाइड के जो आपके केमिकल रिएक्शंस है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं एमाइंस की बात करें तो एमाइंस के केमिकल रिएक्शंस इसको मैं एलेबरेट करके बताऊंगा और लास्टली बट नॉट द लीस्ट बायोमोलिक्यूल उसमें कार्बोहाइड्रेट के ऊपर क्वेश्चन और प्रोटीन्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकिन अगर आप चैप्टर वाइज एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो चैप्टर वाइज एनालिसिस भी है मेरे पास तो चलिए चैप्टर वाइज एनालिसिस करते हैं लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि डी ब्लॉक में से क्वेश्चन ऐसे वन टाइप के बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं अगर मैं बात करूं यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पर आपके पास जो है सोल्यूशन चैप्टर उसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं ऐसे वन टाइप में और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्
सोल्यूशन चैप्टर की बात करें तो सोल्यूशन चैप्टर में जो पॉसिबिलिटी बनती है न्यूमेरिकल आने की वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बनती है सबको पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एलिवेशन बॉलिंग पॉइंट डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर आर और मोलर मास कैलकुलेशन में छोटे छोटे न्यूमेरिकल बन जाते हैं इसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं जैसे कि मोलैरिटी मोलैलिटी एक्सेट्रा इस पर न्यूमेरिकल आते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर बनता है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसमें से जो पॉसिबिलिटी बनती है वो गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल्स काफी पूछे गए हैं इक्लिब्रियम कांस्टेंट की कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल भी बहुत पूछे गए हैं इसके अलावा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा के न्यूमेरिकल काफी ज्यादा पूछे जाते हैं कोलस लो पे आपको थियोटिकल क्वेश्चन मिल सकता है इसके अलावा वहां पर कुछ सेल्स दिए हुए हैं जैसे कि लेट स्टोरेज सेल इस पर क्वेश्चन आता है फ्यूल सेल मर्क्यूरी सेल कोई भी एक सेल आपको दे देगा जिसको आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एस एम पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास केमिकल कैनेटिक्स उसमें से एक जो क्वेश्चन बनता है वो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन इसमें से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं काफी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं इसके अलावा यूनिट देखिए यूनिट्स किसकी चाहिए आपको रेट कॉन्स्टेंट की जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट्स काफी पूछे जाती है तो यूनिट आप कर लीजिएगा बहुत छोटा सा टॉपिक है इसके अलावा ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में डिफरेंस क्या होता है ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है तो बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को कवर कर लेने हैं अगर आप इनकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे अन अकेडमी के अकाउंट में आप जाके सारे वीडियोस चेक कर सकते हैं वहां पर मैंने इसके सारे वीडियोस डाल रखे हैं गाइस तो वहां पर जाइए आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से इसके अलावा हाफ लाइफ के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो वहां पर टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट इस पे क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलोइड्स पे क्वेश्चन आता है और इमल्शन पे क्वेश्चन आता है बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं एक बार भी ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको ये कवर अप हो जाएंगे ये यहाँ पर हो गए हैं पांच चैप्टर्स अब चलते हैं नेक्स्ट अगले चैप्टर की तरफ जो कि है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेवन पॉइंट ऑफ व्यू से और ये क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं जैसे कि आपको एलमीना से बॉक्साइड से एलमीना किस तरह से आपको अलग करना है सेपरेट करना है उस पर क्वेश्चन आया है एक्सेशन ऑफ कॉपर पे क्वेश्चन पूछा गया है और रिफाइनिंग पे क्वेश्चन पूछा गया है ये काफी बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन पी ब्लॉक से बात करें तो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन आप सल्फ्यूरिक एसिड कर लीजिए और अमोनिया का फॉर्मेशन जरूर कीजिए क्योंकि ये जो टॉपिक है वो काफी बार पिछली बार में पूछा जा चुका है और जिनोन की केमिकल रिएक्शंस कीजिए जो एटी नंबर ग्रुप से आती है सो ये जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर डी और एफ ब्लॉक की बात करें तो वहां पर थ्री एलिमेंट की जो सीरीज है और उसके अलावा केमिनो फोर और के की जो केमिकल रिएक्शन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें तो वहां पर आप आयुपैक नेमिंग अगर आप लोगों को करनी है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से करनी है आप आयुपैक नेमिंग सीखिए छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीआरटी पर उनको प्रैक्टिस कर लीजिए आपको क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाएंगे शेप पर क्वेश्चन आते हैं कि शेप कैसा होता है रेबरेशन इन पर क्वेश्चन पूछा जाता है छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और सिंपल आंसर होते हैं इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि पैरा है या डाया है ये प्रॉपर्टीज आपको पूछी जाती है और नॉर्मली आंसर देते हैं अगर आप पैरा मैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सीखना चाहते हैं तो इसके वीडियोज मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हूँ कर चुका हूँ यूट्यूब पे तो देख सकते हैं अब चलिए हम लोग चलते हैं कहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ तो चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरिंग वहां पर आपको एस एन वन एस एन टू रिएक्शन मैकेनिज्म में डिफरेंसेस चेक करने हैं तो यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंसेस चेक कर लेने हैं ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीधे भी पूछ लिया जाता है इसके अलावा हेलो एल्किन की केमिकल रिएक्शन है जो की एनसीआरटी में दे रखी है सिर्फ वो पढ़ के चले जाइए आपका काम हो जाएगा इसके अलावा एल्कोहल फिनोल और इधर नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास उसके अंदर आप लोगों को एल्कोहल के रिएक्शन देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है कि अल्कोहल जब आप क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ या एसओ यानी कि सी आर ओ थ्री के साथ जब रिएक्शन कराते हैं एसओ सी एल टू के साथ रिएक्शन कराते हैं ये जो रिएक्शन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अलावा फिनोल के जो केमिकल रिएक्शन है यानी कि कोलबे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रेबाटेमान ये रिएक्शन बड़ी छोटी छोटी रिएक्शन है एक बार भी आप ढंग से पढ़ लोगे तो इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है आई एम डेम श्योर की ये क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं अगर हम बात करें एल डी कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की तो वहां पर हेल वॉल हार्ड जेलिन्स की रिएक्शन एक छोटी सी रिएक्शन नाम कितना बड़ा लेकिन रिएक्शन बहुत ही छोटी है इसको आप पढ़ लीजिए ये का, काफी बार पूछी जाती है दूसरा जो है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ये भी बहुत पूछी जाती है कैनिजारो
एल्डोल रिएक्शन वुल्फ किशनर और रोजन ये छह रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी है आपको मैक्सिमम हाफ एन आवर लगेगा इससे ज्यादा आपको लगने वाला नहीं है चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास वो है माइंस माइंस पे से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर मैं सीधे सीधे आपको क्वेश्चन ही बता रहा हूँ माइंस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है एमाइन टू फिनोल एमाइन टू फिनोल कैसे कन्वर्ट करोगे उसका केमिकल रिएक्शन आता है मोनोलिसिस का रिएक्शन आता है और ब्रोमिन वाटर के साथ रिएक्शन कैसे करता है माइंड उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अलावा होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन वाला जो रिएक्शन जिसे माइन की प्रिपरेशन करते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है बहुत बार एनिलीन नोट शो फ्रिल क्राफ्ट रिएक्शन ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि एलिनिन जो है फ्रिल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करता उसका रीजन बताइए तो ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा है जो बहुत बार पूछा जाता है इसके अलावा कपलिंग ऑफ कपलिंग रिएक्शन पूछी जाती है डायजोनियम दाय, सोल्ट की ये बहुत ही सिंपल है एक बार आप ध्यान से देख लोगे तो इसमें भी आपको मैक्सिमम हाफ एन आवर ही लगेगा अगर आप हाफ एन आवर स्पेंड करते हैं तो ये चैप्टर भी आपको कंप्लीट हो जाएगा तो उसके अलावा है बायोमोलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल्स में आप लोगों को कार, कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन पूछा जाता है विटामिन का क्लासिफिकेशन और डीएनए आरएनए ये तीन टॉपिक भी ढंग से करके चले जाते हैं तो मेरे ख्याल से ऐसे वन टाइप जो क्वेश्चन होंगे वो आपके कम्प्लीट हो जाएंगे ठीक है अब हम चलते हैं मैंने आपसे प्रोमिस किया था कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी दूंगा तो चलो मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप या फिर कैसे भी उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और उनकी प्रैक्टिस करिएगा मेरे ख्याल से वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से उनको तैयार किया है तो चलो मैं उनके दर्शन आप, आप लोगों को करवा देता हूँ देखिए टोटल 15 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो टोटल फिफ्टीन क्वेश्चन कौन से है देखिये टू मार्क के क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर प्रिपेयर किए हैं आप इनके प्रैक्टिस करके जाइएगा ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ठीक है और इस तरह से फर्स्ट ये वाला सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन ये मैंने प्रिपेयर किए हैं फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन इनको ध्यान से पढ़िए और ये जो क्वेश्चंस है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सिक्स क्वेश्चन सेवंथ क्वेश्चन एट्थ क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन और टेंथ क्वेश्चन ये दस क्वेश्चन हो गए इनको ध्यान से पढ़िए इनका स्क्रीन ले लीजिए देखिए आपको मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया द पार्शल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कंटेन दिस इथेन इज वन बार द सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है इसके अलावा जो ये नीचे वाले क्वेश्चन है इसमें ये ऑर्गेनिक से आया ये क्वेश्चन ठीक है ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है ये उसके अलावा जो नीचे वाला क्वेश्चन है वो जो क्वेश्चन पूछा गया है बेसिकली कहाँ से पूछा गया देखिए डेंसिटी का क्वेश्चन है तो सॉलिड सिट का क्वेश्चन हो गया जो मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको केसी का वैल्यू पूछा है देखिए इनोड सेल और एंड केसी का वैल्यू पूछा आपसे तो ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नीचे वाला जो क्वेश्चन है बेसिकली वो किससे पूछा गया देखिए कॉम्प्लेक्स से पूछा है आयोपैक नेमिंग है ठीक है तो इस तरह से वो करना है और ये भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड से ही क्वेश्चन ये वाला नीचे वाला भी आया हुआ है तो आप इसको कैटेगराइज करिए जैसे सेवंथ क्वेश्चन है वो कहाँ से आया हुआ है केमिकल गेनेटिक का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही सिंपल एट द सेम टाइम आपको देख लेना है उस क्वेश्चन को इनको क्वेश्चन को सोल्व कर लिए कर लीजिए आपको बहुत आसानी से ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है आप आपके पास अगर प्रीवियस ईयर की बुक है तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने काफी मेहनत के बाद इनको प्रिपेयर किया है तो आप प्लीज इनको देख लीजिए दस क्वेश्चन ये हो गए इनके अलावा पांच क्वेश्चन और मैं आप लोगों को दे रहा हूँ देखिए फाइव क्वेश्चन यानी कि इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन ये देखिए फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन तो केमिकल कनेटिक्स हमें दिख ही रहा है फोर्टीन नंबर क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया हुआ है थर्टीन नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है डायपोल मूवमेंट ऑफ एनोल यानी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है इसके अलावा ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का क्वेश्चन है उसके अलावा ये जो क्वेश्चन है वो पी ब्लॉक से पूछा गया है तो ये देखिए वेरिएशन दिया है मैंने अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन पूछे हैं इसके अलावा चलो मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन और आप लोगों को दे देता हूँ फॉर प्रैक्टिस अगर आपके पूरे चैप्टर तैयार हो जाए तो ये कुछ क्वेश्चन और है जो अलग अलग एग्जाम से पूछे गए हैं जो ट्वेल्थ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस तो इन क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए इनका स्क्रीन लीजिए और इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए पहला जो क्वेश्चन है वो आपको सॉलिड uh, स्टेट से लिया है मैंने सेकंड क्वेश्चन भी सॉलिड स्टेट का है थर्ड क्वेश्चन जो है आपके पास सॉल्यूशन चैप्टर का है फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्यूशन चैप्टर का है फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सिक्स क्वेश्चन जो है वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है सेवंथ क्वेश्चन जो है वो केमिकल गेनेटिक्स का है एट्थ क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री का है नाइन्थ क्वेश्चन जो है मेटल एक्सेक्शन का है टेंथ क्वेश्चन जो है बेसिकली वो पूछा गया है पी ब्लॉक से उसके अलावा इलेवंथ क्वेश्चन भी पी ब्लॉक से है ट्वेल्थ क्वेश्चन जो आपका डी
ठीक है और आप प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ सकू और प्लीज आप इन वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए गाइस नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर अस थैंक यू सो मच गाइस और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में डाल के आप क्वेश्चन कीजिए मुझे जैसे ही रिसीव होगा मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं आंसर दे सकू थैंक यू सो मच गाइज थैंक्स अलॉट